আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো এন্ড অসংখ্য ধন্যবাদ আরো একবার আমার এই ভিডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি সমাধান করে দিতে যাচ্ছি কুমিল্লা বোর্ড 2024 সালে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছিল এইচটিএমএল থেকে সেই প্রশ্নটা আমি সমাধান করে দিতে যাচ্ছি এখানে দুটো উদ্দীপক আছে মানে একটা চিত্র 1 একটা চিত্র 2 তো আমাকে চিত্র 1 নিয়ে আশা করি কাজ করতে হবে না কারণ আমার লেক্সা শীটের মধ্যে চিত্র হচ্ছে তোমার 1টা খুব ভালো করে ব্যাখ্যা করা আছে কি কেন কিভাবে এটা আসলে কোন ওয়েবসাইট বলা যায় এটাকে লিনিয়ার সিকোয়েন্স স্ট্রাকচার তো যাই হোক এটা সম্পর্কে একটু তুমি কষ্ট করে পড়ে নাও দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটা আছে অবশ্য গ নম্বরে লেখা আছে হ্যাঁ গ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হবে চিত্র 1 তো এই কাঠামোটা একটু কষ্ট করে পড়ে নাও হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ক নম্বরটা কি ছিল আমি একটু বলি ক নম্বরে হচ্ছে প্রশ্ন ছিল যাদের কাছে যারা কাছে লেক্সা শীট নাই তারা একটু লিখে নিতে পারো আমি একটু বলে দিচ্ছি আর যাদের কাছে লেক্সা শীট নাই তবে তারা কিন্তু একটা কাজ করতে পারে স্ক্রিনে দেয়া নম্বরে যোগাযোগ করে এখনই লেক্সা শীট কালেক্ট করে নাও তাহলে এই ধরনের প্রবলেমগুলো হবে না তোমার কাছে পুরো 16 সাল থেকে 24 সাল পর্যন্ত সকল সিকিউ এমসিকিউ বোর্ড প্রশ্নগুলো মানে টপিক আকারে কোন টপিক থেকে কোন সৃজনশীল কোন টপিক থেকে কোন এমসিকিউ গুলো আসছে সব দেওয়া আছে আমার লেক্সা শীটের মধ্যে আবার শুধু এটা নয় এটা নয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যে এমসিকিউ গুলো আসে বিগত বছরগুলোতে যত এমসিকিউ আসছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সব কিন্তু আমার লেক্সা শীটের মধ্যে আছে সো এটা তোমার জন্য অনেক বেশি উপকার হবে যে তুমি এখন থেকে বুঝতে পারবে যে আসলে কিভাবে প্রশ্নগুলো হয় তাহলে তুমি আইসিটি পড়াশোনা একটু সেভাবে পড়ে নিলা ঠিক আছে সো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে ওকে এবার তাহলে আমি বলি ক নাম্বার ছিল হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস কি আইপি অ্যাড্রেস কি একটু পড়ে নিতে হবে এ ট্যাগ ব্যাখ্যা করো মানে এ এ মানে অ্যানচার ট্যাগ অ্যানচার মানে কি লিংক তৈরি করতে হয় যে ট্যাগ দ্বারা এটা তো এটা ব্যাখ্যা করতে বলছে এটা একটু ব্যাখ্যা করে নিও হ্যাঁ আমার শীটের মধ্যে দেওয়া আছে তো চলো এবার আমরা গ নাম্বার সমাধান করি তো গ নাম্বারের সমাধান করতে গেলে তেমন কিছু করতে হবে না খুব সহজ গ নাম্বার ওই যে শীটের মধ্যে দেওয়াই আছে এবার ঘ নাম্বার সমাধান করব কারণ গ নাম্বার আছে লিকুইয়েন লিনিয়ার বা সিকুয়েন্স স্ট্রাকচারের একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটাতে মূলত এক পেজ থেকে অন্য পেজে যাওয়ার সুযোগ থাকে প্রিভিয়াস নেক্সট হ্যাঁ লাস্ট পেজ হুম এ ধরনের অনেকগুলো হচ্ছে তোমার দেওয়া থাকে একটা পেজ থেকে অন্য পেজ বৈশিষ্ট্য আছে আমার শীটের মধ্যে দেখা লেখা আছে ঘ নাম্বার বলা আছে এইচ টি এম এল কোড ব্যাখ্যা করো তো এখানে এইচ টি এম এল করতে গেলে দেখো একটা টেবিল আছে এখন কিন্তু আর কম্পিউটারের মনিটর না এটা কি একটা কম্পিউটারের এই তোমার হচ্ছে মনিটরের মধ্যে একটা টেবিল দেওয়া আছে তো এখানে মনিটর বলতে আমরা আর কি মনিটরের কোনো চিহ্ন দেওয়া নেই তবে এটা একটা টেবিল টেবিলের মধ্যে দেখো প্রথমে আছে বাংলাদেশ ওকে এটা হচ্ছে টেবিলের হেড আছে আর এ পাশে একটা ছবি আছে ছবি নব্বই ষাট জেপিজি ফাইল হবে এবং এখানে হচ্ছে এক্স ডিভিশন আছে এম এস এইচ এবার আমরা তাহলে ট্যাগ শুরু করি এবং ব্যাখ্যা করা শুরু করি প্রথমে আমরা শুরু করব এইচ টি এম এল ট্যাগ দ্বারা এখানে কোনো সন্দেহ নেই কারো রাইট এতটুকু কোনো সন্দেহ আশা করি নেই এইচ টি এম এল ট্যাগ তারপর আমরা লিখে থাকি বডি সেকশনের কাজ যেহেতু এখানে হেড সেকশনের কাজ নেই হেড সেকশনে মূলত টাইটেল থাকে তো সে টাইটেল এখানে নেই আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে কখন আমরা টাইটেল অ্যাড করতে হয় তুমি একটু দেখে নিও তো বডি আছে তারপর আমরা বডির পরে যাব টেবিল তো টেবিল লেখার সময় একটা জিনিস খেয়াল করবা প্রত্যেকটা টেবিলে কিন্তু বর্ডার থাকে এমন কোনো টেবিল কি কখনো দেখছো যে যেখানে এরকম চারপাশে দাগ থাকে না প্রত্যেকটা টেবিলে থাকে যদি এক্সেপশনাল থেকে থাকে তাহলে সেটা সেভাবে সমাধান করতে হবে সো এখানে বর্ডার লিখতে হবে আর তখন বর্ডার লেখা লাগবে না তো এখন কি করবো বর্ডার কত আমরা সচরাচর এক দিয়ে থাকি আমরা সচরাচর বর্ডার এক দিয়ে থাকি তা আমি এক দিলাম এবার আমরা শুরু করব এই লাইন থেকে এখান থেকে আমরা ডান দিকে যাব বাম দিক থেকে ডান দিকে যাব ঠিক আছে এমনি সচরাচর আমরা লিখে থাকি খাতায় কিভাবে বাম দিক থেকে ডান দিকে না তো সেম কাজ করব বাম দিক থেকে ডান দিকে এই পুরোটাকে যখন শুরু করব একটা লাইন তখন আমরা টি আর মানে টেবিল র এই ট্যাগটা ব্যবহার করব কি ট্যাগ টি আর ট্যাগ তারপর এর ভিতরে লেখার জন্য এই পুরো ঘরটার জন্য একটা ট্যাগ দিব প্রথমে দিলাম লাইনের ট্যাগ এখন দিব প্রত্যেকটা শব্দের ট্যাগ প্রত্যেকটা তথ্যের ট্যাগ তাহলে এটা হচ্ছে টেবিল হেড বলতে পারি কারণ লেখাটা দেখো বাংলাদেশ এবং বড় করে লেখা আছে বাকিগুলো তো আছে অনেক তথ্য সো এই জন্য এটা টেবিল হেড এবার একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো এই টেবিল হেড কথাটা এর সাথে কয়টা ঘর জড়িত আছে এই একটা এবং এই একটা দুইটা বাংলাদেশ এই পুরো ঘরটার সাথে দুইটা ঘর জড়িত আছে আবার এই ঘরটার সাথে এই দুটো তার মানে একটা কথায় বোঝা গেল এই বাংলাদেশ লেখাটা যে যত বড় ঘর সেই ঘরের মধ্যে আমরা এখানে একটা দুইটা তিনটা ঘর তৈরি করতে পারতাম পাশাপাশি একটা দুইটা তিনটা দেখো এই একটা দুইটা তিনটা ঘর হতো এই একটা
কারণ আমরা এখানে কিন্তু থ্রি ওই যে একটা দুইটা তিনটা ঘর কলেজ পেন থ্রি তারপর লিখবো কি বাংলাদেশ যেভাবে বড় হাতের লেখা আছে ওইভাবেই লিখবো ওভাবেই আসবে বি এ এন জি এল এ ডি ই এস এইস বাংলা দেশ তারপরে এই যে টেবিল হেড ক্লোজ করব তারপর টেবিল র ক্লোজ করব টেবিল র মানে পুরো লাইন একটা শব্দে পুরো লাইন শেষ এই জন্য টেবিল র শেষ করব ব্যাস হয়ে গেল বাংলা দেশ লেখাটা হয়ে গেছে এটা টেবিলের একটা হেড এবার আমরা চলে যাব এই দুই নাম্বার লাইন দেখো এই লাইনের সাথে কিন্তু এই লাইন জড়িত এটা এটা না এটা এটা আলাদা কথা মনে থাকবে জাস্ট এই লাইনের সাথে যে ও ওইখানে যে শেষ হয়ে যাবে তাহলে আমরা আবার টেবিলটা শুরু করব টি আর তারপর এই ইমেজের জন্য টেবিল হেড সরি টেবিল ডাটা টি ডি এখন দেখো এই ইমেজটা পাশাপাশি কয়টা ঘরকে নিচ্ছে একটা দুইটা তিনটা এবং এটা তিনটা রকে ভাঙছে একটা দুইটা তিনটা রকে ভাঙছে এই জন্য রয়েস প্যান থ্রি লিখবো আর ও ডাব্লু এস পি এ এন রয়েস প্যান থ্রি লিখবো ঠিক আছে থ্রি লিখলাম এখন আমাদের কি করতে হবে ইমেজের ট্যাগ লিখতে হবে একটা ইমেজ ঠিক আছে তো ইমেজের ট্যাগ লেখো আই এম জি ইমেজ এস আর সি ইমেজ সোর্স ইকুয়াল টু ইমেজের নাম হচ্ছে এক্স ডট জে পি জি এক্স ডট জে পি জি ওকে জে পি জি এখন দেখো ইমেজের নিচে কিন্তু আবার নামটা দেখা যাচ্ছে মানে এই নামটা দেখা যাচ্ছে তবে সাইজটা আমরা এখানে দেখাবো না জাস্ট নামটা দেখানোর জন্য দিব তাহলে কি হবে এখানে এ এল টি অল্ট্রা ট্যাগ হবে এবং সেম এক্স ডট জে পি জি যা লেখা আছে তাই এখানে লিখবো এবার চলো তাহলে আমরা খালি এই এই ছবি দিলাম তারপর এই যে লেখাটা ছিল ওর সাথে ওটাও দিলাম এখন দিব নব্বই ষাট ঠিক আছে তাহলে নব্বই ষাট কি হবে প্রথমে হচ্ছে হাইট এইস ই আই জি এইচ টি হাইট সমান কত নাইনটি ওকে তারপর কমা দিব এখানে আসলে এইটা একটা দেয়া লাগবে না এই কমার পরে কিন্তু আমাদের এই লাইনটা হ্যাঁ তারপরে নাইনটি তারপরে ওয়াইড ডাব্লু আই ডি টি এইচ ওয়াইড সমান কত হবে সিক্সটি হবে ব্যাস এই ট্যাগ কিন্তু এখানে শুরু এখানেই শেষ হ্যাঁ এই এখান থেকে এখান পর্যন্ত হাইট ওয়াইড ইমেজ সোর্স এক্স জে পি জি অল্টার জে পি জি সবই কিন্তু আমি লিখে দিলাম এখন দেখো আমাদের এই ঘরের কাজটা শেষ তো একটা ঘর বা একটা খোপ একটা বোক বক্স যেটাই বলো না কেন সেটা শেষ এই জন্য টেবিল ডাটা ক্লোজ একটা কাজ শেষ টেবিল ডাটা ক্লোজ এখন আমরা এই ঘরের পরে চলে যাব এই ঘরে তো ওই ঘরে যখন লিখব তখন ওই ঘরটাও সেম টেবিল ডাটা দ্বারা শুরু করব কারণ আমরা কিন্তু টেবিল ড্র এখন ক্লোজ করব না একদম এই মাথায় যাওয়ার পর টেবিল ড্র ক্লোজ করব ঠিক আছে তাহলে এখানে টেবিল ডাটা এক্স ডিভিশন আছে এই জন্য আমরা এখানে কি লিখবো টেবিল ডাটার মধ্যে আর একটা কাহিনী আছে দেখো এক্স ডিভিশনটা কিন্তু দুটো ঘর এম এবং এস এই দুটো ঘরের বিনিময়ে এটা তৈরি হয়েছে মানে দুটো ঘরের মাথা এই জন্য এখানে লিখবো কি টেবিল ডাটা কলেজ প্যান কলেজ প্যান কত টু হবে ইনভার্টেড কমা দিয়ে তারপর আমরা লিখব এক্স ডিভিশন এক্স ডি আই ভি আই এস আই ও এন ডিভিশন দিয়ে টেবিল ডাটা ক্লোজ করে দিলাম টেবিল ডাটা ওপেন টেবিল ডাটা ক্লোজ এই যে টেবিল এখন আমাদের এই রয়ের কাজ শেষ এই জন্য আমরা টি আর ক্লোজ করে দিব একটু বোঝার চেষ্টা করো হ্যাঁ না বুঝলে কমেন্টে লিখো তাহলে আমি আবার চেষ্টা করব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বা নতুন ভিডিও করে বুঝিয়ে দেবো দরকার হলে অথবা আমি কমেন্টে চেষ্টা করব রিপ্লাই দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তুমি প্রশ্নগুলো তোমার যে কোনো প্রশ্ন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে করতে পারো ঠিক আছে যারা সিট কিনে তাদেরকে পার্সোনাল একটা গ্রুপে অ্যাড করে দিই সারা বাংলাদেশে অনেক স্টুডেন্ট সেখানে অ্যাড আছে হ্যাঁ এই শুধুমাত্র এই যে সাপোর্টের জন্য যারা সিট কিনে তাদেরকে সাপোর্টগুলো করা হয় ওকে তা এক্স ডিভিশন তারপর এই যে এম এবং এস এই লাইনটা একটা লাইন মানে আমি যেগুলো টিক দিচ্ছি এক একটা লাইন এটার জন্য করলাম এটার জন্য করলাম এই যে দুটো হয়ে গেল টেবিল রক এন্ড টেবিল রকলেজ এখন তিন নাম্বার হচ্ছে এই যে এম যে লাইনটাতে আছে এখন ঘটনা হচ্ছে এম এবং এস এবং এইস তিনটা লেখা কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে কোনটা কোন পাশে আছে এমটা বাম পাশে এসটা ডান পাশে এইসটাও ডান পাশে আবার একটা ঘর ফাঁকাও আছে ঠিক আছে স্পেস আছে তাহলে আমরা বাম পাশে আছে স্পেসিফিক দেখে বোঝা যাচ্ছে এই জন্য আমরা তাহলে টি আর শুরু করি এখানে টি আর দেখো আমরা কিন্তু এই লাইনটার জন্য আলাদা টি আর লিখতেছি শুধু এইটুকুর জন্য তাহলে টি আর এবার লিখব টেবিল ডাটা টি ডি এখন অ্যালাইন কি হবে বলো তো অ্যালাইন লেফট হবে এ এল আই জি এন অ্যালাইন সমান লেফট এখন ঘটনা হচ্ছে স্যার অন্যগুলোতে আপনি কোনো অ্যালাইন টিন কিছুই দিলেন না এখন দিচ্ছেন কেন কারণ অন্যগুলোতে পুরো লেখাটাই ঘর ভরা ছিল বোঝা যাচ্ছিল না ডানে নাকি ভাবে এই জন্য আমরা দিছি পুরো ঘরটা এটে বসে গেছে কিন্তু এখানে তো ছোট একটা করে লেটার আছে এই জন্য আমাদেরকে ডানে বামে একটু ঘুরিয়ে দিতে হবে তাহলে টেবিল ডাটা অ্যালাইন লেফট লিখলাম লেখার পরে এখন এই যে এম লিখবো এম তারপরে টেবিল ডাটা ক্লোজ করে দিব হ্যাঁ তারপরে আর একটা টেবিল ডাটা আছে এই যে ডান পাশে তাহলে ওখানে আবার
তাহলে লিখব কি আর আই জি এইচ টি রাইট ওখানে লিখব এস আছে এস লিখলাম তারপর টেবিল ডাটা ক্লোজ করে দিলাম শেষ আমাদের আরেকটা টেবিল র এর কাজ ব্যাস এবার আমরা চার নাম্বার টেবিল র এর কাজ করব চার নাম্বার টেবিল র এর কাজ কেমন হবে একটু দেখো এটা কিন্তু আলাদা হ্যাঁ তারপর টেবিল র শুরু করো তারপরে দেখো কি আছে এই যে এই লেখাটা ডানে আছে তাহলে কি লিখবো টেবিল ডাটা হ্যাঁ এ এল আই জি এন এলাইন সমান রাইট আর আই জি এইস টি রাইট ইনভার্টেড কমার মধ্যে লিখব হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু এটা মনে রাখতে হবে হ্যাঁ অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু ওকে তারপর আমরা লিখব এইস লিখলাম তারপর টেবিল ডাটা ক্লোজ করে দিলাম আমরা আবার টেবিল ডাটা ওপেন করবো এখানে নিচে জায়গা ধরবে না লিখলে এই জন্য এক লাইনে লিখতেছি টেবিল ডাটা ওপেন করলাম এই যে টেবিল ডাটা হ্যাঁ ওপেন করলাম এটার জন্য এখন দেখো এর ভিতরে তুমি চাইলে এখানে বি আর ট্যাগ দিতে পারো অথবা পূর্বের একটা হচ্ছে ভিডিওতে কিন্তু আমি আলোচনা করেছিলাম যে তুমি চাইলে নট ব্রেক স্পেস লিখতে পারো এন বি এ এস পি এন বি এস পি এই যে এন বি এস পি ক্লোন সেমি ক্লোন দিতে পারো অ্যান্ড এইটা যদি তুমি এখানে লিখে দাও তাও হবে অথবা শুধু ব্রেক দিলেও হবে তারপর এই লাইনের পরে আমাদের টেবিল ডাটা এখানে শেষ হয়ে গেল এবার আমরা টেবিল র ক্লোজ করব এই যে টেবিল র ক্লোজ করলাম যদি কোনোটা ক্লোজ করতে ভুলে গিয়ে থাকে তুমি একটু দেখো দেখে ক্লোজ করে নিও ঠিক আছে কারণ এখানে অনেক লেখা এত বড় ভিডিও করতে গেলে মিস্টেক হতেই পারে ঠিক আছে ওকে টেবিল র তারপর আমরা কি করব আমাদের টেবিলের কাজ শেষ এর জন্য টি এ বি এল ই টেবিল ক্লোজ করে দিলাম তারপর আমাদের বডির কাজ শেষ বডি ক্লোজ করে দিলাম তুমি চাইলে এটা নিচে নিচে সুন্দর করে লিখতে পারো আমার জায়গা নিয়ে দেখে আমি লিখতেছি তারপর তুমি এইচ টি এম এল ক্লোজ করে দাও ওকে তাহলে তোমার কিন্তু কাজ এখানে পুরোটাই শেষ এটা হচ্ছে চিত্র দুইয়ের কাজ ওকে তুমি এই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আমাকে কি দিবা কিছুই দেয়া লাগবে না জাস্ট আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করে দাও ভিডিওটা তাহলে কি হবে আমার কাজ করার জন্য আরও গতি বাড়বে এবং আমি চাষ চেষ্টা করব পরীক্ষা পর্যন্ত তোমাদেরকে এভাবে সাপোর্ট করা যে কোনো প্রবলেম সলভ করা যে কোনো অঙ্ক আমাকে পাঠিয়ে দিবা হোয়াটসঅ্যাপে আমি সেটা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ একটি সিট নিয়ে বারবার বলা হয় আমি এই ভিডিওতে একটু কনফার্ম করে দিই যে আসলে আইসিটি সিটটা কেমন বা কি আজকে তোমার ক্লাসে স্যার বলে দিল যে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সালের অঙ্কটা করে আসবা আগামীকালকের পরীক্ষায় থাকবে তুমি এই উত্তরটা কোথায় পাবা কে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে হয়তো বা তোমার প্রাইভেট পড়ার সক্ষমতা নাই বা তোমার আশেপাশে টিচার নাই রাত্রে শুনতে পাইছো যে এই প্রশ্নটা আসবে তাহলে এখন খুঁজেও বা পাইতে গেলেও কিন্তু এক দেড় ঘন্টা একটা ব্যাপার মনে করো পরীক্ষার এক ঘন্টা আগে তুমি জানতে পারছো কি হবে তো এই জন্য দেখো যদি তুমি চিন্তা করো যে লেকচার শিটের দুই নাম্বার পেজে একটু যাও চার নাম্বার লেকচার শিট এবং সি প্রোগ্রামিংয়ের উপরে লেকচার শিটটা চার নাম্বার এরকম প্রত্যেকটা অধ্যায়ের উপর একটা একটা লেকচার শিট আছে তো এই লেকচার শিটের মধ্যে দেখো সুন্দর মতো স্ক্যানার সিস্টেম দেওয়া আছে প্রত্যেকটা লেকচারের উপর যেমন লেকচার পাঁচ ছয় সাত আট নয় প্রথমে আমি কিন্তু যোগফল নির্ণয় গুণফল নির্ণয় মানে প্রত্যেকটা একটা পার্ট আলাদা করে দিয়েছি একই রকম নিয়মের গুলো যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো এক একসাথে আলোচনা করছি প্রথমে আলোচনা করছি এই যে লেকচার দুই লেকচার তিন লেকচার চার এভাবে আলোচনা করছি তো দেখো এই যে লেকচার দুই এর ক্ষেত্রে দেখো লেকচার দুইটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য অ্যালগোরিজম ফ্লোচার্ট নির্ণয় তো এখানে পাশে কিন্তু এস কিউ আর কোড দেওয়া আছে তুমি যদি স্ক্যান করো তাহলে এই ভিডিওটা চলে আসবে মানে এই অঙ্কটা বুঝাই দিছি ভিডিওতে বুঝাই দিছি ইউটিউবে তো তুমি খুঁজে পাবা কোথায় এখানে স্ক্যান করলে ভিডিওটা চলে আসবে স্মার্টফোনটা হাতে নিলাম ইউ আর কোড একটা সফটওয়্যার দেওয়া আছে সফটওয়্যারটা হচ্ছে এই যে এই সফটওয়্যারটা তুমি দেখতে পাচ্ছ সফটওয়্যারটা একটু দেখে নাও এই সফটওয়্যারটা তোমার কাছে অবশ্যই আছে তো এখন তুমি কি করবে এই কিউ আর কোড এখানে ধরবে এই যে আমি ধরলাম অটোমেটিক এই যে গো টু ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে চলে গেছে দেন ইউটিউবে এই যে ইউটিউবে চলে গেল তারপর কিন্তু ভিডিওটা এই যে চালু হয়ে গেছে লেকচার দশ কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ লেকচার দশের উপর ক্লিক করো তাহলে তুমি এখানে এই যে কিউ আর কোড পাশে দেওয়া আছে ছোট এই কিউ আর কোডের উপর তুমি ক্লিক করো মানে কিউ আর কোডের উপর তোমার স্ক্যানারটা ধরো মোবাইলের দেখবা যে অটোমেটিক ভিডিওটা চলে আসবে ইউটিউব থেকে তোমার খোঁজার প্রয়োজনই নেই লেকচার দশ নামে চলে আসবে তাহলে তোমার কিন্তু খোঁজাখোঁজের একদম প্রয়োজন নেই তো এই লেকচার শিটের মধ্যে এছাড়াও কিন্তু সব সমস্যাগুলো সমাধান করা আছে যেমন সি প্রোগ্রামিংগুলো নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে ফ্লোচার্ট নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে অ্যালগোরিদম নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে এবং কালারিং করা সুন্দর মতো সাজানো গোছানো এভাবে আইসিটি পুরো বইয়ের উপর
তোমার মানে আইসিটি নিয়ে কোনো চিন্তা করা লাগবে না প্রাইভেট পড়তে হবে না কখনো সিম্পল বিষয় জাস্ট ভয়ের কোনো কারণ নাই এখনই তুমি স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারটি তোমার মোবাইল ফোনে তোলো তারপর তুমি হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমোতে আমাকে